立ちながら引き締まった足とお腹を作っていきましょう早速始めていきますつま先と膝の方向を揃えて膝をしっかりと横に張りながらお尻を下に下げていきます背筋を伸ばしながら体幹を安定させて動かしていきましょう足裏で床を強く押していきますさあ次はお尻を下ろしたら腕を横に伸ばしていきます息を吸いながら腕を横に伸ばしていきましょう前ももが辛い方はお尻を下げる位置を少し浅くして行っていきますさあ横腹をぎゅっと引き締めていきましょう次はお尻を下げたらかかとを左右交互に持ち上げていきます膝が内側にねじれないように注意してください常につま先と膝の方向は揃えておきましょう時に腰が反りやすくなるので常にお腹には軽く力が入っていますさあ次はバランスをとりながら手を上から横へさあ余裕のある方はかかとを持ち上げていきましょう難しい方はかかとは下ろしたまま行ってみてくださいしっかりと足裏で体を支えることによってスタイルアップしていきますさあ背骨を縦に伸ばしながらさあ次は肘と膝を近づけるようにしていきましょう。横腹をぎゅっと縮めてくびれたい方にもおすすめですだんだん膝が内側に入りやすくなるので気をつけてくださいは手を上から背中側で肘をぐっと寄せていきましょうしっかりと肘を寄せる時は胸の前を大きく開くようにして腕は大きく伸ばしていきましょう。さあ次はつま先と膝を少し外に開いて膝を横に張っていきます内ももをしっかりとストレッチしていきましょうこの時に膝がねじれないように注意します無理に足を外に開かずに少しつま先は正面に向けても構いませんさあ次は膝を交互に曲げて伸ばすを繰り返します腕は上から下へ
っかりと股関節から足を動かしていきましょう胴体がぶれないように背筋は伸ばしながら足を後ろに伸ばしていきます。バランスが取りづらい方は、何か持って行っていきましょう。いける方は両手を伸ばして、足も遠くに伸ばします。太ももの付け根を大きく開いて頭からつま先までの張り合いを意識しますさあ次は反対側も同じように行っていきます吸う息で伸びて吐く息で下ろしていきましょう下の軸足は軽く膝を曲げていますしっかりと膝とつま先も伸ばしていきましょうさあ次は足を上げたまま小刻みに上下に動かしますバランスが取りづらい方は何か手を置いて行っていきます余裕のある方はこのままバランスをとって足を上下に動かしましょうこの時に腰が反らないように十分注意してください背筋は縦に伸ばしたまま股関節から足を動かしますさあこれが最後の動作です。さあ吸い気で足を持ち上げていきましょう。常にお腹には力が入っています。お尻とももの裏にしっかり刺激を与えていきましょう。この動作は足が太くならずにすっきりと引き締まってくれますさあ最後まで小刻みに動かしていきます今日もお疲れ様でした